Продолжим, дорогие друзья. Это у нас труба условным диаметром 10. Отводы здесь не используются, а труба гнется по месту. Здесь мы применим небольшую хитрость и создадим отвод для того, чтобы была красивая геометрия. Но информацию ему присваивать не будем. Спроецируемся вверх. Нарисуем окружность диаметром 14. Построим оси отвода, скруглим их радиусом равным 2D. То есть для 14 радиус гиба будет 28. И выбираем нашу полилинию, выделяем окружность и сдвигаем по траектории. Подтягиваем наш отвод. И добавляем полилинию, чтобы обозначить базовую точку. Аналогично создаем Отвод для нашего воздушника наружного диаметром 32. Готово. Создадим блоки. Выделяем отвод DU10. B пробел. Отвод 90-10. Нуляж. Указываем базовую точку. Окей. Выделяем отвод DU25. B пробел. Отвод 90. 25 муляж указываем базовую точку ОК сохраняем чертеж добавляем на палитру и удаляем вставляем на чертеж Поворачиваем, подсвечиваем ось два раза пробел и дотягиваем трубопровод. Устанавливаем арматуру до 10. Подтверждаем. Поворачиваем. И таким же образом создадим воздушник. Добавляем штуцер. Подтверждаем. Поворачиваем, два раза нажав пробел. Ставим наш муляжный отвод на до 25. Добавляем небольшой кусочек трубопровода, чтобы не потерять спецификации, потому что 
Как помним, наш отвод не имеет информации, а трубу условным диаметром 25 нам нужно заложить в спецификацию. Ставим эту точку. Трубу. Подтверждаем. Выбираем DU25. Поворачиваем. И дотягиваем до отвода. Таким образом, этот кусочек трубы будет задержать нашу информацию, в том числе и о этом отводе. Вставляем арматуру до 25. Подтверждаем. И повернем ручку вверх. Угу. Она немного сместилась. Ставим ее на место. За базовую точку. Готово. Теперь скопируем этот кусочек трубопровода к другому насосу. Выделяем. КП. Привяжемся к уголку насоса. Не забываем периодически сохранять чертеж. Ctrl-S. Добавляем отвод. Выбираем отвод на DU200, поворачиваем. И дотягиваем трубу до него. Вставляем тройник. Поворачиваем. Поставим за базовую точку на место. И дотягиваем трубопровод. Заканчивать трубопровод будем фланцем на 200. Устанавливаем его. Поворачиваем. Готово. Осталось добавить два кусочка трубы. Вернули, выбрали нужный диаметр, сместим на 8 миллиметров, это наш недовод, и дотянем за ручку до тройника. Угу. Как видим, здесь некорректно стало. Угу. Это стало некорректно планет. Вставили на место. И скопируем трубу. КП. Он 
у нас она намного короче. Дотягиваем ровно до отвода. Готово. Вот мы и получили трехмерную модель трубопровода. Каждая деталь, мы можем видеть, содержит о себе информацию. Если мы два раза кликнем, можем прочитать, что это за элемент. Например, это труба наружным диаметром 219, а это обратный клапан. В последующем, в следующих видео мы извлечем из этой 3D модели спецификацию и автоматически сгенерируем проекции чертежей. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. Свои вопросы оставляйте в группе ВКонтакте, в комментарии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока!